Shirika la hifadhi za taifa nchini Tanapa lasema jumla ya kilomita za mraba zipatazo 95.5 zimebainika kuteketea moto katika hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Kwa habari za biashara na uchumi wakazi mkoa ni Jombe waeleza manufaa walioyapata kupitia elimu iliyotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya chakula duniani. Katika habari za kimataifa Rais Donald Trump wa Marekani na mwania nafasi ya kiti cha urais Joe Biden watupiana maneno katika mdahalo sio rasmi kwa njia ya luninga. Na katika habari za michezo na burudani Yanga yatambulisha kocha mpya kuanza kazi Jumamosi hii na nyota wa Juventus Cristiano Ronaldo atuhumiwa kuvunja sheria za COVID-19 nchini Italia. Na mtakuwa nami Mwajuma Abdul na mwenzangu kwa upande wa lugha ya alama Brighter Gervas. Karibu. Na mkaribu na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Zaidi ya asilimia themanini ya vifaa vya kupigia kura katika uchaguzi mkuu hujao vimesambazwa katika halmashauri zote nchini. Tungai na PNC Rugarabam kwa taarifa zaidi. Haya yanajiri katika ziara ya baadhi ya wajumbe kutoka vyama vya siasa, taasisi za umma na serikali kukagua gala ambalo limehifadhia vifaa vya tume ya taifa ya uchaguzi jijini Dar es Salaam ilikuwa na maendeleo ya usambazaji wa vifaa hivyo. Akizungumza na mwandishi wa habari mara baada ya ukaguzi wa gala hilo jijini Dar es Salaam, Sina Omari mwenyekiti wa kamati ya manunuzi ya vifaa hivyo amesema lengo la ziara hiyo ni kuwawezesha wajumbe wa kamati hiyo kufahamu namna zoezi hilo linavyoendelea na kutoa ushauri hivi ni vifaa vile vinavyohusika kabisa na zoezi lenyewe kwa hiyo kuna vifaa ambavyo vilitangulia na vimeshafika kwenye majimbo husika kwa hiyo vinaenda kwa awamu niseme tu kwamba tunaenda vizuri na tunatarajia kwamba kazi hii itafanyika na itaisha kwa wakati kwa sababu tunatambua kwamba uh, kipindi hiki ni kipindi cha mvua kwenye maeneo mengi na hivyo tukapanga mpango mkakati mzuri tu wa kuwezesha kwamba vifaa vifike kwenye maeneo yote kwa wakati kwa upande wake katibu wa kamati ya kitaifa ya manunuzi ya vifaa vya uchaguzi Emmanuel Urembo amesema lengo la ziara hiyo ni kuepuka changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza katika uchaguzi ikiwemo kuwahisha vifaa na ubora wa vifaa hivyo kwa uchaguzi wa mwaka huu tume ya uchaguzi ilifanyia kazi taarifa ya tathmini iliyofanyika kwenye kitupika ikajaribu kugundua maeneo eh, tofauti tofauti alikuwa na eh, udhaifu fulani kwa mfano swala la kuwahisha vifaa ni moja ya ajenda ambayo tume ya uchaguzi katika kipindi hiki iliweka kipaumbele sana alafu pili ubora wa vifaa vyenyewe ni eneo ambalo pengine vinaenda vifaa vichache au havikizi ubora katika kipindi hiki ndio maana tuko kifua mbele kuwaonyesha kwamba tumejipanga kupunguza au kuondoa kabisa kasoro za chaguzi zilizopita wajumbe kutoka vyama mbalimbali vya siasa wakatoa maoni yao juu ya ziara hiyo hii tunasema haitoshi kutuita hapa e, tuna, tumekuwa na kilio cha siku zote kwamba tuwe na tume ambayo inaweza kuwa iko huru sana eh? kwa hiyo hata na mchakato huu ungekuwa huko huru zaidi zoezi kwa kweli kwanza kuipongeza serikali kwa kuandaa maandalizi mema na tumeangalia pamoja vifaa tulivyokuta ndani kwa kweli umefanya kazi nzuri na kazi ya ziada na haki ya kuipongeza na kwangu mimi binafsi nimejidhihisha kwamba kweli uchaguzi utakuwa huru na amani na, na ukiukweli kwamba tume tunaweza tukawapongeza kwa namna fulani kwa sababu vifaa vyote vimefika vi, vi, vi kwa wakati na vinasambazwa pia kwa wakati ni katika magala maalumu ambayo yanahifadhi vifaa vya kupigia kura ambavyo vinatarajiwa kusambazwa hivi karibuni ikiwa ni kuelekea siku ile ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 28 na hapa ni kamati maalumu ya maandalizi ya ununuzi wa vifaa hivi ambao wamepitia katika magala haya ili kuweza kufanya ukaguzi katika vifaa hivi nikiripoti kutoka hapa katika bohari ya tume ya uchaguzi NEC jijini Dar es Salaam mimi ni PNC Rugarabamu Star TV. Na mshukrani PNC Rugarabam kwa taarifa hiyo. Ripoti ya shirika la hifadhi za taifa nchini Tanapa limebaini kuwa jumla kilomita za mraba zipatazo 
zimeteketea kwa moto tangu moto huo ulipozuka Oktoba moja mwaka huu katika hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Zefania Renato sana taarifa zaidi. Kulingana na kamishi na msaizi mwandamizi wa mawasiliano kutoka shirika la hifadhi za taifa Tanapa Pasco Sherutete amesema ukaguzi uliofanyika katika eneo lililoteketea kwa moto kwa kutumia helikopta umemaini kuwa moto huu umeteketeza kilomita za mlaba zipatazo 95.5 ikiwa sawa na 5 pekee ya eneo zima la hifadhi ya mlima Kilimanjaro lenye ukubwa wa kilomita za mlaba zipatazo 1107 Pema kamishi na jenerali wa jeshi la Zimamoto John Masunga naye ametembelea eneo lililoathiriwa na moto huo katika eneo la ukanda wa Horombo na kueleza kulizeshwa na hatua zote zilizochukuliwa kudhibiti moto huo. Kwa kweli nimeridhishwa na hali ilivyo ni kwamba mpaka sasa hivi moto umedhibitiwa. Naweza kusema kwamba umedhibitiwa kwa asilimia moja Ni moto wa wasiwasi wa Tanzania najua wengi walikuwa wanajiuliza sasa huu moto itakuweje moto umeleta hasara gani moto labda na madhara kwenye shughuli za kitalii e, ni kwamba shughuli za kitalii hazijaathirika kabisa hata kidogo na watalii wanaendelea kama kawaida na hakuna kilichoguswa kuathiri shughuli ya utalii na kingine Asilimia uharibifu iliyotokea ni ndogo. Eneo letu la hifadhi ya Mlima Kilimanjaro ni kubwa kwa maelezo niliyopata. Lakini eneo lililoathirika ni takriban asilimia tano. Kwa hiyo naomba niwaeleze kwa Tanzania kwamba kwa kweli ndimo wetu uko salama. Vikosi vya askari wa Zimamoto bado wametawanywa katika maeneo yote ya Mlima Kilimanjaro kisha kuwa wanakabiliana moto mwingine ndapo utalipuka tena Zefani Renatus Star TV Kilimanjaro <coughs> Wasimamizi wa kura na mawakala wa usimamizi uchaguzi mkuu wametakiwa kuwaelekeza vema wananchi utaratibu wa kufuata ndani ya vituo vya kupigia kura pamoja na kuvitambua vituo hivyo Taarifa ya Sylvester Bulengela inasomwa studio na Grace Nileo. Wito huu umetolewa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali katika uzinduzi wa mafunzo kwa viongozi wa chama hicho na mawakala katika uwanja wa CCM Kirumba. Dr. Bashiru pia amewasihi wananchi kuhakikisha wanafika mapema katika vituo vya kupigia kura siku ya tarehe nane mwezi huu wa kumi. Nimeamua kuja mwanza kufanya kazi ya kuzindua mafunzo kwa viongozi wa chama na mawakala wa uchaguzi kwa niaba ya chama kwa sababu za kimkakati Aidha Katibu Mkuu Dr. Bashiru amewatoa hofu wananchi kwa kuwasi kuhakikisha wanatii sheria bila shuruti katika uchaguzi mkuu na amewakumbusha baadhi ya sheria ili kuepukana na kesi zisizo za lazima siku ya uchaguzi mkuu. Siku ya kupiga kura msiondoke na mabangu, msivae yanga, simba inaruhusiwa kuvaa siku hiyo. Kupande wake mgombea ubunge Jimbo la Ilemela Angelina Mabula naye hakusita kueleza ni kwa nini NEC imetenga siku ya Jumatano kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka huu. Tunaimani tarehe 25 
ya mapumziko ili ukiamka unataka kupiga kura yako na unarudi mla kama huu tumeanza kupiga vigenegene Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba 28 siku ya Jumatano ambapo wananchi wote wenye vigezo vilivyobainishwa na mamlaka husika unaimizwa kwenda kuitumia haki yao ya kikatiba. Grace Mileo Star TV Mwanza. Wakazi wa kijiji cha Nyakakarango kata ya Nyamirembe wilaya ni Chato mkoani Geita wanadaiwa kuwa hatarini kuambukizwa magonjwa ya tumbo kutokana kunywa maji ambayo si safi na salama. Tungaina mwandishi wetu kwa taarifa hiyo. Wakizungumza katika mkutano wa kampeni baadhi ya wakazi wa kijiji cha Nyakakalango kata ya Nyamilembe wilaya ya Nchato mkoa wa Geita wamesema tangu kijiji hicho kianzishwe hakijawahi kupata maji ya bomba hali inayopelekea kunywa maji yasiyo safi na salama hivyo wameomba viongozi watakaochaguliwa kwa kipindi cha miaka mitano kuhakikisha wanawasaidia kupata maji ya bomba na visima vya kina kirefu. Kwa jina naitwa Bonifasi Kahema tatizo la Nyakakalango. Tatizo kubwa ni maji. Maji tunayafuatilia mbali sana. Wake zetu wanatoka saa tisa za usiku au saa kumi wanafuatilia hao maji. Na hayo maji sio salama. Na asilimia thelathini na tano wananyaka karango tuna minyoo tunapoenda hospitali kupigwa. Tunaitwa Marco Simone Ngauzi kazi wa kijiji cha Nyakakalango. Ngombe la viongozi wetu wanao wanaochaguliwa. Naomba kitu cha kwanza watusaidie maji. Kitu cha pili Kizungumza na wananchi waliofika katika mkutano wa kampeni mgombea udiwani katika kata hiyo kupitia chama cha mapinduzi mzuka manampa amesema endapo wananchi watampa ridhaa ya kuiongoza kata hiyo atahakikisha anatatua changamoto ya maji kwa kipindi cha miaka miwili naomba tarehe 28 msikia kielele juzi nilikuwa hapa leo pamekuja nani hayo yote mlikuwa mnayafahamu sasa mjue ndio diwani wa kielele ndio mimi nafu na diwani wa vitendo ninaye hapa kijana wangu kata ya Kigongo tunashindana tunataka tushindane na film kwangu jasikia kwamba kata ya Kigongo na kata ya Nyamirembe tuna mashindano ya kufanya maendeleo kabla ya miaka miwili mgombea ubunge Jimbo la Chato kupitia CCM Dr. Medad Kalemani amewataka wananchi wa kata ya Nyamirembe kuwa na subila kwa kuwa vijiji vyote vilivyopo ndani ya kata hiyo vipo kwenye mpango wa kupata maji ya bomba ndugu zangu ya kakaangu hapa upepo umeme tumejitahidi kuleta lakini haujafika kwenye nyumba zenu haujafika kwenye kaya zenu haujafika hata kwenye ofisi ya serikali hiyo ndio sababu tunaomba mtupe kura tupamalizie lakini kuna kero pia hatujaimalizia na hiyo ni kero ya maji kero ya maji tulianza kujenga mradi mkubwa wa kutokea Nyamirembe kwenda kwenda Kazunguti na Karebezo unapeleka maji mpaka Katwamba kwenye ramani ya kwanza hatukua tumeingiza nyakakara huko mwaka jana tumeomba nyakakara huko kurefusha mradi aidha kijiji cha nyakakalango ni miongoni mwa vijiji 115 vilivyopo ndani ya wilaya ya Chato ambapo kijiji hicho hakijawahi kupata maji ya bomba tangu kianzishwe kutoka wilaya ya Chato mkoani Geita mimi ni Pasco Musa Star TV Mgombea ubunge jimbo la Tarime mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Esther Matiko ameidi ujenzi wa shule ya sekondari kata ya Nkende ambayo itakuwa ya pili ili kutatua changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu. Tungai na mwandishi wetu kwa taarifa hiyo. Matiko ametoa hadi hiyo kipindi akiongea na wakazi wa kata ya Regolio, kata Nkende, ni katika mkutano wa kampeni. Kwenye limu kata Nkende tumefanya mengi. Shule ya msingi ya Mwira hapo juu. Ya Mwino hata kwa kimwita na Nkende, shule ya msingi tumeboresha miundo mbinu. Makena na shule mpya ya Tawamlani nayo hatuweza kuviacha nyuma. Na matarajio mtitoamini na najua mnaenda kuamini. Tunajenga sekondari kwenye ukanda wetu huu ili watoto wasitembee kwenda kule Kenya. 
wake nyumbani. Kwa upande wake mgombea wa diwani kata ankiende kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha dema, Charles Kisege, amesema kuwa naye pia kipao mbele chake kikubwa ni elimu pamoja na uboreshaji wa miundo mbinu ya barabara. Ndio ni kubwa sana. Kwa hiyo ndio nimeamua kipao mbele changu kutakapo nimeingia madarakani, nitaita kwa nitakuwa nikasambili kwa sababu ina mitaa 16. Katika tuwa nyingine mgombea wa bunge Jimbo Raroli kupitia chama cha mapinduzi Jafar Chege, akiongea na wakazi wakati wa kiangombe, wila ni umo anaahidi uboreshaji wa sekta ya afya kwa kila kijiji. Mimi kwenye sera zangu za upande wa zanati, kwenye vijiji vyote ndani ya Jimbo la Roria, sio kiangombe peke yake. Majengo yote ndani ya Jimbo langu nimekuwa nikisema kama kuna sehemu haina zanati, kijiji chochote ambacho hakina zanati. Nimesema ni lazima nitaanzisha ujenzi wa zanati kwa kuachangia. Kama mjaanza kabisa, kuna maeneo nimesema nitawapa zaidi ya mifuko moja kwa ajili ya ujenzi wa zanati. Na nimesema shughuli kubwa nitakayofanya katika ujenzi wa zanati ndugu zangu na ianza kuanzia mwezi wa kwanza. Frank Uscrofas Star TV Mara Viongozi wa madhehebu ya dini wataendelea kutumia maandiko matakatifu kama dira ya kuisaidia jamii kuzingatia kanuni za usafi ikiwemo kunao mikono kwa maji tiririka ili kuepuka magonjwa ya mlipuko. Wilson Elisha ana taarifa zaidi. Mchungaji kiongozi wa wachungaji wa makanisa na hudumia watoto kasta ya Mwanza, Eri Huruma Swai, amesema haji ni Mwanza katika madhimisho ya wiki ya siku ya kunao mikono duniani kwa vitabu vitakatifu vinaonyesha umuhimu huo. Hata katika neno la Mungu imeandikwa kwamba ni muhimu sana kuweza kusoma neno la Mungu na tumeona katika Ayubu sura ya, ya tisa na msari wa 30 ikizungumzia kwa muhimu wa kunawa mikono. Kwa hiyo swali la kunawa mikono lipo kuanzia katika maandiko matakatifu na tumeona kwamba watoto wanaponao mikono tukiweza kuwaelimisha watoto mpaka majumbani panakuwa salama mpaka katika swala la afya mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Mwanza Deus Kashaija amesema kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo ya afya katika kuhakikisha jamii na shiriki kamilifu na kuzingatia kanuni za afya ili kuepukana magonjwa ya mlipuko nakumbusha Tanzania wote na hasa wa Mwanza kuendelea kuchukua tahadhari juu ya ya magonjwa mbalimbali ya milipuko ambayo tumesema tunavyofanya hii hatua ya unawaji mikono tutakuwa tunajitokomeza na zaidi uh, magonjwa ya milipuko ikiwemo na hiyo covid tisa ili kuendelea kuifanya jamii yetu kuwa salama na mahali pazuri kwa wageni kufikia. Ezekiel Moses ni meneja wa kanda ya Ziwa Victoria Compassion International Tanzania, ametoa ombi kwa serikali katika kukabiliana magonjwa ya mlipuko. Mambo mbalimbali yanayohusiana na afya usitusahau sisi kama cluster ya Mwanza, kwamba ni sehemu yenu au ni sehemu ya serikali katika kuhakikisha tunakuwa salama. Mwenyekiti wa watenda kazi klasa ya Mwanza Steven Mjema amesema pamoja na changamoto walizonazo katika kuhudumia watoto lakini yapo mafanikio huku mmoja watoto wanaonufaika na huduma ya kiroho na mwili akiwashukuru watenda kazi. Tuna vituo viwili vyenye watoto zaidi ya msini walio chini ya umri wa miaka mitano. Kiwango cha magonjwa ya kuhara kwa watoto wake kimepungua kutoka zaidi ya asilimia sabini hadi asilimia thelathini ili kutokana na juhudi zinazofanywa na watendaji wa vituo hivi mazimisho haya ni mazimisho ambayo yanatuasa vijana pamoja na jamii nzima hususan katika swala la usafi wa kunawa mikono ili kujikinga na magonjwa mbalimbali katika madhimisho hayo ambayo yamebeba kauli mbiu isemayo usafi wa mikono kwa wote burudani mbalimbali zimeonyeshwa kutoka kwa watoto wa vituo vinavyohudumiwa na shirika la Compassion International Tanzania Cluster ya Mwanza Wilson Elisha Star TV Mwanza Haliduni ya maisha kwa wazazi na tamaa ya fedha zimetajwa kuchangia wanafunzi wa kike shule na vioni mkoani Manyara kujihusisha na rushwa ya ngono. Tungai na Zakaria Mtigandi kwa taarifa hiyo. Tangokoro mkoani Manyara inaendelea na zoezi lake la kutoa elimu kwa makundi mbalimbali juu ya vitendo vya rushwa. Katika zoezi ambalo limefanyika kwa klabu ya wapinga rushwa chuo cha Veta Manyara, wanachuo hao wasichana Wamesema kuwa hali ya maisha ya wazazi na tamaa ya fedha miongoni mwao vinachangia kutoa rushwa ya ngono. Hasa hasa sisi wachuo huwa tunapenda sana hizo rushwa za ngono kwa sababu utajikuta upo chuo kuna mahitaji mengi mzazi hana pesa. Kwa hiyo inabidi upokee ile rushwa ya ngono. Kwa sababu unajua kama kwenye mitiani pia huwa wanaongeza mati siezi na kuwa nzuri. Doctor kama simempata kazi 
alafu unaenda kwa boss anakuomba una umeenda pale umeomba muomba kazi anakuomba rushwa ya ngono vijana hawa wanalalamikia pia maadili mabovu kwa na ushawishi rushwa hiyo ya ngono kwanza katika yote yanotokea cha kwanza kabisa ni ukosefu wa maadili katika sehemu za kazi tamaa lakini pia hata next tena pia rensi ya mtu pia inaweza ikamfanya akaanza kushawishi. Natakiwa tuweze kuelimishwa sisi wanawake ili tuweze kuachana na hili swala la rushwa ya ngono. Akitoa elimu ya rushwa kwa wanachuo hao afisa kutoka Takukuru mkoa Manyara Sultani Ngarazi amewataka vijana hao kutoa taarifa kwa taasisi hiyo endapo wataombwa rushwa ya ngono. Utatoa namna gani taarifa ya kwanza unapiga simu ya bure ambayo hailipiwi ni moja moja tatu na vile vile unaweza kaandika ujumbe mfupi kupitia namba hiyo ya moja moja tatu lakini nyingine ni kwa kupakua takuru up ambapo utapata namna ya kuweza kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa vile vile unaweza katufikia kwenye namba ambayo unaweza kapokelewa hapa hapa na ni rahisi ambayo tuliamua tuwe na namba moja ambayo itakuwa inapokelewa sifuri saba tatu tano stini stini sifuri sifuri hii ni namba bayo naozuka ikosa kwenye namba moja moja tatu naozuka pigia na yo takukuru mkua manyara hadi sasa inakirabu za wapingarusho zaidi ya therathini ambazo zinashiriki kutoa ilimu hiyo kwa jamii nizoka ni mtigandi star tv manyara jamii measo kwanzisha vituo vya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ili kumwezesha mtoto kupata malezi na makuzi ya awali kwa maendeleo ya ustawi wake. Tungai na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa jijini Dodoma na kamishna msaidizi wa ustawi wa jamii kutoka Wizara ya Afya Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii, Shilunga Ndaki, wakati kikao kazi cha kuandaa kiongozi cha mlezi kwa watoto wadogo. Ameitaka jamii kuanzisha vituo vingi katika jamii ili viweze kutoa malezi changamshi kwa lengo la kuandaa watoto kuanzia miaka sifuri hadi mitano katika hatua za ujifunzaji maendeleo kwa ujumla. Vile vile kwa hivi kumwezesha mtoto kupata stadi mbali mbali za maisha kurekebisha dosari za lishe kwa mtoto kujengea watoto utii adamu na utu wema kujiamini ikitegemea na kuwezesha wazazi kupata muda mwingi wa kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali bila hofu ya usalama wa watoto wao ikao kazi hiki kinalenga kuandaa kiongozi kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha utekelezaji wa sheria ya malezi matunzo ulinzi na usalama wa mtoto katika vituo vya kuelewa watoto wadogo mchana kwa upande wake meneja wa mradi wa malezi makuzi na maendeleo ya mtoto wa shirika la Black Maendeleo Tanzania Krypton Mandunda anasema jinsi wanavyoshirikiana na serikali katika kuhakikisha huduma za malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto zinatolewa kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo Ningeomba serikali iweze kutilia mkazo au iweze kuona umuhimu wa kuwa na kiongozi cha mlezi kitakacho tuwa fursa kwa adau wa maendeleo kuweza kufanya kazi katika nchi ya Tanzania wote kwa kufuata hicho kiongozi kwa kufuata miongozi miongozo pamoja na miongozo sheria pamoja na sela huduma za malezi makuzi na maendeleo ya awali kwa mtoto katika vituo vya kulelea watoto wadogo nchini zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria ya mtoto namba na moja ya mwaka elfu mbili na tisa Polisi mkuu ni Kagera inamshikilia mkazi wa kijiji cha Rushe wilaya ni Kierwa Produce Protest kwa tuhuma za kusababisha kifo cha mkazi wa kijiji cha Mabuye wilaya ni Misenyi Saraia ID. Tungai na Mariam Emel kwa taarifa zaidi. Kamishi na msaidizi wa jeshi la polisi mkoa ni Kagera Revocatus Malimi amesema kuwa mtuhumi wa Frodius Protas anadaiwa kutenda kosa la mauaji mara baada ya kujifanya daktari Bandia na kisha kujaribu kumtolea mimba ya miezi sita Salaya Idi mkazi wa kijiji cha Mabuye Uriani Misenyi mkoa ni Kagera kisha mwili wake kufunikwa katika shamba la Anastera Jacobo kabla ya kitendo hicho mtuhumiwa anadaiwa kuomba kiasi cha shilingi laki sita kutoka kwa marehemu ili aweze kumtolea ujauzito huo baada ya kufanyia uchunguzi mwili ulikutwa una una damu umetoka damu nyingi sehemu za siri za yule mwanamke lakini pia alikuwa anapamba kwenye pua pamba ambazo hutumika kuwawekea marehemu wani katika 
uh, matukio ya kawaida ya vifo hospitalini na baada ya uchunguzi wa daktari ambaye eh, wa mwili huo mbali uchunguzi wa mwili huo eh, kulikuwa na mashaka kwamba kifo chile hakikuwa ni kifo cha kawaida kwa hiyo eh, awali tukio liliporipotiwa lilipotiwa kama kifo cha mashaka na kwamba marehemu hakuweza kutambulika siku hiyo ya tarehe mbili na wala hakufahamika ni mkazi wa kijiji gani Kamanda Malini anasema kuwa jeshi la polisi lilifanikiwa kupata taarifa za mtuhumiwa aliyehusika kutenda tukio hilo baada ya kufanya uchunguzi wa kina lakini kufuatia uchunguzi wa kina wa jeshi la polisi ndipo ilifanikiwa kupata taarifa kutoka kwa wananchi e, na kumtilia mashaka huyo mtuhumiwa ambaye ni mkazi wa kijiji hicho na kwa kipindi sasa amekuwa akijitangaza kwamba ni daktari e, lakini hana kituo chochote cha kufanyia kazi na wala hajawahi kusomea ujuzi huo ndipo polisi wafanikiwa kumkamata na baada ya kumkamata kufanywa upekuzi kwenye makazi yake na ndani ya makazi yake polisi imefanikiwa kupata vielelezo mbalimbali na baada ya kumhoji mtumiwa yeye mwenyewe amekiri kwamba tukio hili amelifanya nyumbani kwake akiwa peke yake Jeshi la polisi mkoani Kagera limewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano ili kuafichua watu wanaotumia taaluma za watu wengine kujinufaisha. Mariam Emri, Star TV, Kagera. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya chakula, imeelezwa kuwa swala lishe duni miongoni mwa jamii linachangia tatizo la upungufu wa damu hususan kwa wajawazito na watoto wenye umri chini ya mitano. Tungai na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa katika mafunzo maalum ya kuhamasisha ulaji wa mboga mboga katika maadhimisho ya siku ya chakula duniani ambapo mtafiti msaidizi kutoka kituo cha utafiti wa mbegu za mboga mboga cha World Vegetable Center jijini Arusha Glory Munu ameeleza changamoto hiyo na jitihada wanazofanya kati ya kutatua tatizo hilo katika anemia tunaongelea makundi makuu mawili ambayo ndio yanaoguswa sana na ugonjwa huu ambapo ni wamama wajawazito pamoja na watoto chini ya umri wa miaka mitano hizi ni kutokana na takwimu zilizofanywa na kituo cha utafiti wa tari tengeli ambao walihusishwa na wali, walifanya watafiti walishe na kuonekana kwamba kwa asilimia kwa saba kwamba katika mkoa wetu wa Arusha hao wa, mama wajawazito pamoja na watoto wanaathiriwa na upungufu wa damu ilili mkurugenzi wa kituo hicho cha utafiti Gabriel Galema amesisitiza swala la lishe bora ambalo linaonekana kuwa changamoto licha uwapo wa chakula bado mlo kamili ni tatizo miongoni mwa wanajamii tuna miradi katika wilaya mbalimbali karatu tuna maeneo ya ngaramtoni tuna maeneo mengine ambako tunafundisha hasa jamii za wafugaji kuchanganya vyakula kwamba nyama ni nzuri lakini nyama inakupa sehemu kidogo tu ya mwili wako unayoitaji nao baadhi ya washiriki waliopata mafunzo hayo wanaeleza namna utakavyofikisha elimu hiyo kwa wengine ili kuepukana matatizo ya afya yanayosababishwa na ulaji usiofuata kanuni za afya nifunza mahali hapa kwamba natakiwa awe anakula aina tano za vyakula wanga ale vyakula vya vitamini ale matunda ale mboga mboga na vyakula vya mafuta kwa kiwango cha chini kwa mama wajawazito tunashauriwa tuwe chakula ambacho kiko na virutubisho vyote hasa virutubisho vile ambavyo vinasaidia kuzuia upungufu wa damu kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO takwimu zinaonyesha kuwa tatizo la upungufu wa damu Tanzania ni asilimia hamsini na nane huku mkoa wa Arusha pekee ukiwa na asilimia hamsini na saba kutoka mkoa wa Arusha Beatrice Gerard Star TV na mshukrani Beatrice Gerard kwa taarifa hiyo na tupumzike ni itarejea kwa upande wa jicho letu mikoani Sakume Kume kuja Bongo Star Search msimu wa 11 Plus majaji wapya hivyo tuanze na Green City Mbeg
tarehe 19 mwezi wa 9 at Damira Ho. Alafu Arusha tarehe 26 mwezi wa 9 bande za Point Zone Resort. Then Mwanza tarehe 3 mwezi wa 10 bande za Isamilo Hotel. Alafu Dodoma ni tarehe 10 mwezi wa 10 bande za Royal Village Hotel. Then tunatia nanga tarehe 17 na tarehe 18 at Dar es Salaam bande za Makumbusho mjini Posta. Usikose kuangalia Bongo Star Search msimu wa 11 ambao utaonekana kupitia Star Times Swahili peke. Kukumbuka unyenyepa sio dili. Pima vivi yu jitambue ishi. Msimu wa 11 moja. Tuwepa moja. Mpya kubwa na nusu. Kwa majina mimi naitwa Honest Temu ni mtaalamu wa mbegu za mahindi aina de kalb kuna aina tano za mbegu ya mahindi ya de kalb DK8331 na DKC8833 DKC8853 DKC9 na DK777 mahindi haya yana uwezo mkubwa wa kustahimili magonjwa ya majani ambao ni ugonjwa wa baka baka ya kahuya mahindi haya kama unavyoyaona yana uwezo wa kuzaa mahindi mawili mawili yana mizizi imara kuweza kuyabeba mahindi haya yasanguke hapo shambani mbegu zote hizi zetu za aina tano zinapatikana katika maduka mengi ya pembeji za kilimo kwa hiyo msimu huu chagua mafanikio chagua mbegu ya mahindi ya decalb Na mwasante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tuangazie jicho letu mikoani. Asasi ya marafiki wa elimu mjini Geita imeanza kutoa elimu ya utengenezaji taulo za kike kwa wanafunzi wa kiume kwa lengo la kuwapa elimu hiyo wavulana kutokana na jamii nyingi kutozungumzia hadharani hathar, swala hedhi hivyo ushiriki wa wanaume katika kaya kuwa hafifu. Tungai na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi endelea kuvipanga kama inavyotakiwa kupanga. Hata vizuri. Ni dhahiri utisikie mtoto wa kiume anafundishwa kutengeneza taulo za kike. Unaweza kudhani kuwa amelazimishwa, lakini ni tofauti na ufikiri hivyo. Harrison Jackson ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza shule ya sekondari ya Mwatulole. Tangu nimeingia katika darasa lao la mafunzo, ana uso wa furaha na bashasha za kutaka kujua zaidi. Napata wasawa kuzungumza naye, yeye anajisikiaje? Kukweli ya jisikia vizuri na jisikia fraa sana kwa sababu Siku zote itatukua kujifunza kutokana na makosa Kwa lele jamba mwili ni laibu Mwili kama ni jasiri Wantukia olivuke ili na usi unona laibu Majibu yake na nifutia kumuliza zaidi Kama anajua hivi ni nini Mbono fahamu kusu pedi Ni vifaa ambavyo vinatumio na watoto wa kike Wanapoingia katika siku zao Nkimanisha hevi Mana ni kawaida na soja mbo la ajabu Binti yote hile Hili wezo kupata mimba au onikani ni binti kweli Lazima upati hevi Na usipopata hevi utakua uwezo nani Sio binti Amesima sasa meiba vizuri Kazi yake kutuwa ilimu kwa kila mtu ambaye Atapingia na swala la uwazi Yu ya hevi Lakini anaona bado kuna imani potofu yu ya swala hili Watu na mila nyingi potofu Mwona kwa fano Misiana kiuwa katika hizo siku zake Alusi waba kushika vitu vya andani Vyombo wala kula na na watu wenzaki lakini kwa huku mjini siku hizi hiyo yani hizo imani zimepungua darasa limenoga kweli kweli hii inaonyesha watoto wa kike wanapata wakati mgumu wanapokuwa katika hedi kukosa taulo za kike na hali inayosababisha kukosa masomo kwa siku tano hadi sita na kuzishona pia tumefundishwa pale na madam na mimi pia naelewa kuna wengine wanaweza kukuta darasani hawana hizo pedi au na kutoa meweka vitambaa ila wengine vijia di kwenye skate Unezo kwa saidia, uka wapea hata kwa malimu Uka mambia malimu kama malimu na pedi, haka wa saidia Wanakuta wanachukwa na wizao Mwengine na kwambia tunatumia tu vipande vya vitenge Tunaweka vipande vya nguo Tunaweka kwa jiri tu ya kujistiri Wengine na kwambia tunashunda kuja shule Kwa tukifia kila kipindi tunashunda kuja shule ni kabisa Kwa watu kwa tumia njia mbadala Mbo pia ni ya kutumia vitamba Lakini ni njia ambayo ni rafiki sana kwa matumizi Mwalimu mkuu wa shule msingi Mwatulole Catherine Mugusi amesema kuna wanafunzi wa kike 1886 katika shule hiyo. Na kuanzia darasa la 5 hadi la 7 ndio wamekuwa na tatizo la utoro hasa wanapokuwa katika hedhi. Pengine ni pamoja na swala la siku zao za wakiwa katika siku zao ambazo watoto wanakosa namna ya kujihifadhi wanaamua kukaa nyumbani. 
na hiyo zimekuwa ni swala mzito mimi nataka wazazi wenyewe na wazazi wengine ambao hawaelewi akimwona mtoto yuko katika ile hali anamwambia kaa nyumbani mpaka pale utakapopona ayubu bwana maadi mkurugenzi wa sasa ya marafiki wa elimu ana tunabainisha kuwa mradi huu alianza nao mwaka 2017 hadi 2020 lakini nafasi imepatikana ya kuendeleza tena hadi mwaka 2023 na shule nne zimefaidika na elimu hii ikiwemo shule ya msingi Mwatulole na sekondari ya Mwatulole lengo ni kuwafanya wawe chachu kwa vijana wengine wa kiume ambao watakuwa na wao ni mabalozi wa kuweza kuonesha kwamba swala hili tunapopigia kelele swala la jinsia kwa maana liwe ni ni swala mtambuka kwa kila jinsi kwa maana haijalishi awe ni mtoto wa kike haijalishi awe ni mtoto wa kiume lakini wawe wanajaribu kuyafahamu changamoto zipi zinamkuta mtoto wa kike ukiangalia swala hili kwa kuliongea tu unaweza kaona kama ni dogo lakini ni tatizo kubwa sana tunaona kwamba jamii kibadilika hasa familia kuanzia baba na mama tatizo hili linaweza likawa historia Salma Mrisho Star TV Gaita na mshukrani Salma Mrisho kwa taarifa hiyo na tupumzike ni tarejea kwa upande wa habari za biashara na uchumi karibu tuangazie habari za biashara na uchumi. Wakazi mkoa ni Njombe wameleza manufaa waliyopata kupitia elimu iliyotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya chakula duniani yaliyofanyika mkoa ni humo. Dickson Kanyika hana taarifa zaidi. Ni maonyesho ya 40 duniani tangu ya adhimisho kwa mara ya kwanza mwaka 1981 na nchi wanachama wa shirika la chakula na kilimo la umoja wa mataifa FAO ambalo limetimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945. Naam, hebu sasa tusizame. Kwa taifa la Tanzania, maonesho haya yamefanyika hapa mkoa ni Njombe. Je, yana maana gani hasa kwa wakulima wenyewe? Yanasaidia kwa sehemu kubwa sana. Ndio uchumi, ambao uchumi ndio utakuwa. Ndio viwanda, wanavyosema viwanda, natembea kama tutajenga. Kiwanda ni mambo ni mazao madogo madogo ndio yanayotengeneza viwanda. Nitegemea kwamba hapa tumetengeneza fursa kubwa sana. Nimeona kalanga mm, kalanga za kuchuma. Ni kitu ambacho mimi kweli binafsi nilikuwa sijui. Eh, kwa hiyo kimeni kuna elimu fulani ambayo najua kabisa kwamba nimepata. Wamiliki wa viwanda vya uchakataji wa bidhaa zinazotokana na kilimo wanakiri kuwepo kwa mabadiliko makubwa yaliyopo kwa sasa kuanzia ubora wa bidhaa zenyewe. Kuna tofauti kubwa sana kati ya miaka iliyopita na miaka hii ya sasa hivi kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa katika kilimo. Kwa tofauti imekuwa ni kubwa sana. Mwanzo watu walikuwa kilima kilimo kwa jembe la mikono lakini sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa. Kuna nyenzo ya kulima kwa kutumia mashine. Pamoja na hayo Maofisa wa kilimo bado wamejikita katika kuwashawishi wakulima kujitokeza kwa wingi kupata elimu katika maonyesho kama haya ya siku ya chakula duniani ambayo yanafanyika kila mwaka. Ninachoweza nikawashauri wakulima wakisikia kuna maonyesho kama haya ni vizuri wakatokea kuna vitu vingi vya kujifunza. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Zlatan Mislik amesema kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa ushirikiano na uwezeshaji wa miundombinu ili kukabiliana na utapia mlo nchini Tanzania. Umoja wa Mataifa utaendelea hapa Tanzania kutoa uh, hizo huduma ikishirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatokomeza aina yote ya utapia mlo lakini vile vile na lishe bora kupatikana. Feeding for children. Waziri wa Kilimo Jafet Hasunga amehitimisha maadhimisho hayo ya siku ya chakula duniani kwa mwaka 2020 na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuitumia siku hiyo katika kutoa elimu ili kuinua sekta ya kilimo nchini. Serikali imezamilia kutafuta changamoto za lishe 
na kuendelea kutekeleza mpango jumuifu wa kitaifa wa masuala ya lishe. Maadhimisho haya kitaifa ya siku ya chakula duniani kwa taifa la Tanzania yameweza kufanyika katika mkoa huu wa Njombe. Lengo likiwa ni moja tu kuhakikisha kwamba mkulima anapata elimu kwa lengo la kuinua sekta ya kilimo lakini pia kuboresha afya za watanzania wenyewe kwa kuzingatia lishe bora. Mimi ni Dickson Kanyika na hii ni Star TV Njombe. Namshukran Dickson Kanyika kwa taarifa hiyo. Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania General Venus Mabeo ameliagiza jeshi la kujenga taifa JKT kusimamia kamilifu miradi ya kilimo cha umwagiliaji ili taifa liendelee kuwa na chakula cha kutosha. Kikosi cha jeshi la kujenga taifa 837 JKT kilichopo Kirombelo mkoani Morogoro ni miongoni mwa kambi zinazotekeleza miradi mikubwa ya kilimo. Kambi hii inatekeleza mradi wa skimu ya umwagiliaji wenye ukubwa wa hekari 2500. General Mabeyo anafika katika eneo hili kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa skimu hiyo msisitizo wake ukiwa ni usimamizi bora wa mradi huo ili kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Kasi ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya chakula na biashara iongezwe ili kukidhi hitajio la JKT la kujirisha kama ilivyokusudiwa na kama ilivyoelekezwa na amiri jeshi mkuu General Mabeo anasema mradi huu ulitekelezwa kwa ufanisi kuna uwezekano mkubwa wa kuifanya kambi ya Chita kuwa kambi kinara katika uzalishaji wa chakula hapa nchini Kwenye mfuko wa mkuu wa majeshi natoa milioni mbili. ili zije zisaidie kukamilisha hii miundombinu na kilimo hiki kitakapoanza kisisimame hata mara moja Jeshi la kujenga taifa JKT wanasema mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la amiri jeshi mkuu Dr. John Pombe Magufuli la kuhakikisha majeshi yanazalisha chakula cha kutosha Katika kilimo hiki cha kilimo mkakati tulianza na kilimo cha zarula kwa kulima hekari moja za mahindi eneo la Birundikwa kosi ya 847 na maharage ekali 200 Mwenyekiti wa kamati ya kilimo mifugo na uvuvi JKT anasema kukamilika kwa skimu hiyo ya umwagiliaji si tu kusaidia shughuli za kilimo kwa jeshi lakini pia hatua hiyo ni msaada mkubwa kwa jamii inayozunguka eneo hilo Wananchi wanaozunguka katika eneo hili watapata faida ya kuweza Ku, ku, kuelekezwa kutoka kwa wataalamu ambao watakuja hapa JKT. Na sisi JKT tumeweza kuacha milango wazi ili kuweza kusaidia kwa hapa mbinu za kisasa au wakulima ambao tuzunguka. Mradi huo unatarajiwa kugalimu shilingi bilioni nne kwa kutumia nguvu kazi ya vijana na wataalamu wa jeshi hilo ambapo kwa kutumia mkandarasi binafsi ungegalimu shilingi bilioni 12.6 hivyo kuokoa shilingi bilioni nane. Joyce Ngarangera Star TV Morogoro Na mpunde nitarejea kwa upande wa habari za mataifa mbalimbali mbali. jina mimi naitwa Onestemu ni mtaalamu wa mbegu za mahindi aina de kalb kuna aina tano za mbegu ya mahindi ya de kalb DK 80.31 na DKC 80.33 DKC 80.53 DKC 90.89 na DK 777 mahindi haya yana uwezo mkubwa wa kustahimili magonjwa ya majani ambao ni ugonjwa wa baka baka ya kahuya mahindi haya kama unavyoyaona yana uwezo wa kuzaa mahindi mawili mawili yana mizizi imara kuweza kuyabeba mahindi haya yasangueke huko shambani mbegu zote hizi zetu za aina tano zinapatikana katika maduka mengi ya pembejeo za kilimo kwa hiyo msimu huu chagua mafanikio chagua mbegu ya mahindi ya decalb Na asante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tuangazie habari za mataifa mbalimbali. 
Rais Donald Trump wa Marekani na mwania nafasi ya kiti cha Rais Joe Biden wametupia na maneno katika mdahalo sio rasmi kwa njia ya luninga Charles Machugu na simulizi As president I can't be locked in a room someplace for the next year and just stay and do nothing and Nguli wa wili maarufu wa kisiasa nchini Marekani Rais Donald Trump wa chama cha Republican na mpinzani wake Joe Biden wa Democrats wamekutana kwa mara nyingine kwa njia luninga tofauti huku wakijibu maswali ya raia wa Marekani kuhusu masuala mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 3 Novemba mwaka huu. Akiwa mjini Miami, Rais Trump amekanusha kufahamu kuhusu kundi la Anon linalohusishwa na imani ya kishetani kihojiwa na kituo cha Luninga cha ABC mjini Philadelphia Biden amesema Trump hajachukulia maradhi hayo yanayoangamiza Marekani zaidi ya 217 kwa umakini zaidi Biden ameendelea kumlaumu Trump kwa kushindwa kutoa uongozi bora wa kudhibiti maambukizi ya janga la virusi vya corona nchini humo Wagombea hao waliamua kujibu maswali wapige kura baada ya mdahalo uliokuwa umepangwa kufanyika katika jimbo la Florida kufutwa baada ya Rais Trump kujiondoa kwa wengi mahojiano hayo yamechukuliwa kama duru ya pili ya mdahalo wa uso kwa macho kati ya Trump na Biden ambao awali ulikuwa umepangwa kufanyika jana lakini Trump akajitoa baada ya waandaaji kuamua ufanyike kupitia mtandao kufuatia Trump kuugua COVID-19 kwa upande mwingine mahojiano hayo yamethibitisha jinsi kampeni za mwaka huu zilivyoathiriwa pakubwa na janga la virusi vya corona ambalo limewalazimisha zaidi ya watu milioni 18 kupiga kura zao zaidi ya wiki mbili kabla ya tarehe ya uchaguzi hapo Novemba 3. Mdahalo wa mwisho baina ya Trump na Biden umepangwa kufanyika tarehe 22 Oktoba mjini Nashville, Tennessee. Generali Salvador Cienfuegos Zepeda ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wa rais wa zamani wa Mexico Enrique Peña Nieto amekamatwa mjini Los Angeles. Tukio hili linakuja baada ya shirika la Marekani linalopambana dhidi ya madawa ya kulevya DEA kutoa hati ya kukamatwa kwa generali huyo mstafu. Msemaji wa DEA mjini Los Angeles, Nicole Nishida, amesema hana maelezo zaidi ya kuzungumzia kuhusu yaliyomo kwenye hati ya kukamatwa kwa generali Zepeda au mazingira ya kukamatwa kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico, Marcelo Ebrard, amesema balozi wa Marekani nchini Mexico, Christopher Landau, amemjulisha juu ya kukamatwa kwa generali Salvador Zepeda. Wajumbe kadhaa wa serikali na chama cha rais wa zamani Nieto wamehusishwa kwenye mstari wa mbele katika visa vya ufisadi wengine wakihusishwa katika uhalifu uliopangwa. Na rais wa zamani wa Kyrgyzstan Soronbay Jinbekov na kaimu rais wa sasa wa nchi hiyo Sadri Japarov wametoa hotuba katika bunge la nchi hiyo kwa ajili ya kutilia kikomo mzozo wa kisiasa nchini humo kuhusiana na uchaguzi uliofanyika mwezi huu wa Oktoba. Katika hotuba yake bungeni Soron Bay Jinbekov amethibitisha kujiuzulu kwake na kusema kuwa ni mweupe kabisa mbele ya Mungu na watu wa nchi yake. Jinbekov anakuwa rais wa tatu wa Kyrgyzstan kujiuzulu tangu mwaka 2005 katika hatua anayotarajia huenda ikasitisha umwagikaji wa damu nchini humo. Mamlaka ya uchaguzi nchini humo imesema uchaguzi unaweza kurudiwa kabla ya mwisho wa mwaka huu. Nam nitarejea kukupasha upande wa habari za michezo na burudani tafadhali tele kuitazama Star TV habari. Katika kuyafikia malengo ya ukuaji wa pamoja wenye matokeo chanya kwa elimu ya mwanao, Lake View School tunautambulisha utaratibu wa malipo ya ada kwa kila mwezi. Hivyo kukuwezesha mzazi na mlezi kuzimudu gharama zetu zilizo nafuu kabisa. Tunazo nafasi za kutwa na bweni kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa maelezo zaidi fika shuleni barabara ya Igombe kilomita tatu kutoka Airport Mwanza ama wasiliana nasi kupitia namba 0767 ambili 0750 au 0754 0754 5 Tembelea tovuti yetu www.lakeviewschool.co.tz
Na mwasante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tuangazie habari za michezo na burudani. Baadhi ya wachambuzi wa michezo wa kipindi cha michezo kinachorushwa na kituo cha Radio Free Africa jini Dar es Salaam wametoa maoni yao baada ya klabu ya Yanga kuingia kandarasi ya miaka miwili na kocha mkuu Cedric Kaze raia wa Burundi aliyetua nchini usiku wa kuamkia Ijumaa hii. Tungai na bwana Shomari kwa taarifa hiyo. Klabu ya Yanga ilisitisha mkataba na aliyekuwa kocha wao mkuu Zlatan Kimpotichi baada ya kuiongoza timu hiyo kwenye mchezo wake wa mwisho dhidi ya Coast Union kwa kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri ambapo hadi anasitishwa mkataba wake alikuwa ameiongoza Yanga kwenye michezo mitano ya ligi akishinda minne na kutoka sare mchezo mmoja ambapo wachambuzi hao wamesema kocha kazi anahitaji muda ili kuipa mafanikio klabu hiyo yenye maskani yake mitaa twiga na jangwani jijini Dar es Salaam kocha ambaye anaenda kutengeneza future ya Yanga lakini tatizo pekee ambalo anaweza kutana nalo kwamba je Yanga atakuwa na uvumilivu kwa kusema kwamba tunamsubiria Sidi Kazi kwa misimu miwili mitatu ikiwa kipindi hiki ambapo Yanga anahitaji zaidi kurudisha heshima coach kwa bingwa ndani ya kosa kwa takriban misimu minne sasa hivi so mechi moja mbili tatu tu labda ameambulia sare timu hajapata magoli ikawa tena shida kwake kaanza kumnyoshia vidole ngano mashabiki wako hivyo lakini pia nao wanahitaji wampe muda kocha jenge uh, timu anayehitaji timu ya mataji Au... hata hivyo kocha Cedric Kaze baada ya kutua nchini ameomba ushirikiano wa mashabiki wa klabu hiyo na kubainisha malengo yake ya kuwapa mataji yanga ambao wana ukame wa mataji kwa muda mrefu target yenye uh, iko young african sasa kuna nyingine target inaweza kuwa nayo ni ya, ku, ya kuchukua kikombe uh, kama kama yanga iweki target ya kuchukua kikombe sasa itakuwa um, itakuwa sio yanga uh, leo sisi wote tunaenda kutumika kwa hiyo njia uh, uh, GSM uh, bodi ya yanga wa uh, fans wa kwetu wachezaji na mimi mwenyewe tunaenda kutumika kwa hiyo njia uh, kutafuta kikombe chote kinachezekea kwa ardhi ya Tanzania uh, juto ki challenge lakini uongozi wa klabu hiyo kongwe nchini wana matumaini gani kwa kocha huyo na imani hiyo ni kuchukua ubingu hakuna kitu kingine nina kila aina ya sababu ya kusema na muamini Cedric na sisi kama yanga tunamwamini sisi kama wadhamini tunamwamini tunachokiomba ni wanachama na wapenzi wa klabu ya Afrika kumuunga mkono kocha wetu na kuiunga mkono timu yetu sasa hivi tumempata kocha ambaye naamini atatumia muda wake na elimu yake kuifikisha taaluma hii kwa Tanzania na especially timu yetu tuipe muda hii timu tumpe muda coach Cedric Kaze naamini kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana kocha Kaze anatarajia kuanza jukumu la kuinua yanga Jumamosi hii huku kibarua chake cha kwanza kitakuwa dhidi ya polisi Tanzania kwenye mchezo wa ligi utakaopigwa Novemba 22 mwaka huu kwenye dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam kisha kuwafuata KMC jijini Mwanza bwana Shomari Star TV Dar es Salaam Wana michezo wa ndani na nje ya nchi wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kwa njia ya mitandao na ya kawaida ili wapate fursa ya kushiriki mashindano ya mbio za Rock City Marathon 2020 yatakayofanyika Novemba 29 mwaka huu kwa mbio za kilomita 5:121 Novemba 29. Wilson Elisha anatupasha zaidi. Milango iko wazi kwa na michezo kujisajili kwa ajili ya mashindano hayo. Itafanyika tarehe 29 ya mwezi Novemba mwaka huu wa 2020. Mimi binafsi nitashiriki kama ambavyo nimekuwa nikishiriki kila mwaka. Na nimejiandikisha kukimbia kilomita 21. Kwa mkoa wa Mwanza John Mongela amezindua usajili wa mbio hizo kwa kuwa mwanamichezo wa kwanza kujisajili na kusema tangu mashindano ya Rock City Marathon yaanzishwe miaka kumi iliyopita yamekuwa ni sehemu muhimu ya kuutambulisha mkoa na kuleta chachu miongoni mwa wanamichezo. Nashukuru sana Capital Plus sauti naona bodi ya utalii eh, TFS na wengine wengi wa kudhamini mbio hizi. Na sisi kama serikali tuahidi kwamba tutashirikiana tutakuwa karibu kuhakikisha mbio hizi zinazidi kuwa alama na kivutio kwa ajili ya kutangaza mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Katika kuhakikisha mashindano ya Rock City Marathon yanafanyika kwa tija, mratibu Kasara Naftari amezitaja baadhi ya zawadi ambazo zitashindaniwa mwaka huu inachotakiwa na wanamichezo kujitokeza kwa ajili ya kushiriki. Nategemea kutoa shilingi milioni mbili kwa washindi wa kilomita moja mwanamke na mwanamume kila mmoja anachukua shilingi milioni mbili na kwa washindi wa pili watakapata 
shilingi milioni moja na laki tatu ila washindi wa tatu watapata kile moja laki saba Makamu mkuu wa chuo kikuu cha sauti Profesa Costa Rick Maharu ambaye ni miongoni mwa dhamini wa mashindano hayo amesema ni fursa kwa na michezo yenye nia ya kushiriki. Mbio hizi zina malengo mengi ikiwamo kuimarisha afya zetu za wananchi kwa ujumla, kukuza na kutangaza utalii wa ndani nchi yetu na kufungua fursa mbalimbali za kibiashara hapa baadhi wadau wa mbio za Rock City Marathon wamerezea namna ambavyo yatatatija kwa washiriki. Kilomita 10 na kilomita 5. ni mbio mpya ambayo mwaka huu ndio mara ya kwanza tunaitambulisha hapa Mwanza. Na mbio ya kilomita moja ni kama ilivyokuwa siku zote. Kwa sisi kama chama tunawashukuru. Hivyo basi kwamba hasa mwaka huu kwa upande wa soka timu ya Pamba Jumamosi hii itajitupa kwenye uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza. Coach wa timu hiyo Athman Kailo amewaambia waandishi wa habari kuwa kubwa ni kusaka ramatatu dhidi ya Singida